అతడొక దురదృష్టవంతుడు అప్పటి సమాజం అలాంటి వాళ్లను దూరంగా ఉంచేది అతడి నివాసం ఊరికి దూరం ఆ చీకటి కొట్టు లాంటి ఇంట్లో అతడు నిరంతరం మగ్గిపోతాడు అతడి గుడారం బయట ఒక పాత్ర దయ తలచిన వాళ్లు దాంట్లో ఆహారం ఉంచుతారు అతడు మిగతా మనుషులతో కలవడానికి లేదు అతడు జన సమూహంలోకి వెళ్తే తన దగ్గరున్న గంట మ్రోగించాలి అది వినబడగానే అందరూ అతడి నుంచి దూరంగా జరుగుతారు అతడు సమాజం దృష్టిలో అంటరానివాడు అది అతడికి సంక్రమించిన జబ్బు వల్ల వచ్చింది అది మహమ్మారిలా అతడిని పీడించే కుష్టు వ్యాధి అతడికి కలలున్నాయి హాయిగా స్వేచ్ఛగా నలుగురితోనూ తిరగాలి అంటే అతన్ని ఒక మనిషిగా గుర్తించాలి అలా తన చీకటి బ్రతుకులో వెలుగు ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఆ దీనుడు నిరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు ఆ శుభకర్యలు రానే వచ్చాయి ఆ సమయంలో అతడు తన చీకటి జీవితాన్ని గురించి మదన పడుతున్నాడు అతడికి తన కుటీరం బయట జన సందోహం అలికిడి వినిపించింది పాటలు పాడుతూ ఆనందోత్సాహాలతో చాలా మంది వెళుతూ కనిపించారు బయటకు వచ్చిన అతడికి ఆశ్చర్యం ఆనందం ఒక ఆజాను బాహువు ధవల వస్త్రధారుడై తన వైపే నడిచి వస్తున్నాడు ఆయన ముఖంలో వెలుగు రేఖలు కళ్లలో కాంతి పుంజాలు అంతకు ముందు ఆయన గురించి విని ఉన్నాడు వెంటనే ఆయన ముందు మోకరిల్లి రెండు చేతులు జోడించాడు చుట్టూ ఉన్న జన సమూహం ఆ కుష్టి వ్యాధి పీడితుడిని చూసి భయపడ్డారు దూరంగా జరిగారు దగ్గరికి పోవద్దు అంటూ బిగ్గరగా అరిచారు ఆయన వారి మాటలను లక్ష్య పెట్టలేదు ఆయన ఆ వ్యాధిగ్రస్తుడిని తన రెండు చేతులతో లేవనెత్తాడు ఆ వ్యక్తి దేహాన్ని తన చేతులతో స్పృశించాడు స్వస్థత పొందాలని దీవించాడు ఆ ధీనుడికి స్వస్థత కలిగింది అది శారీరక స్వస్థత మాత్రమే కాదు మానసిక స్వస్థత అందరూ వెలివేసిన తనను ఒక మనిషిగా గుర్తించిన ఆ పెద్దాయన కాళ్లపై పడి అతడు రోధించాడు ఆ ప్రేమ స్వరూపికి రెండు చేతులెత్తి నమస్కరించాడు ఆయన ఆయన ఎవరో కాదు ప్రభువైన క్రీస్తు సమస్త మానవాళికి విమోచనం కలిగించేందుకు ఈ లోకంలోకి వచ్చిన కరుణామయుడు వివిధ రకాలైన అసమానతల వల్ల సాటి మనుషులను వెలివేసే వారంతా ఆయన దృష్టిలో కుష్ఠు రోగులు ఆ రోగులకు స్పర్శ ఉండదు అది మానవత్వపు స్పర్శ ఆ స్పృహ కలిగించడమే ఆయన దృష్టిలో విమోచన మనుషులను ప్రేమమూర్తులుగా మానవత్వం మూర్తీభవించిన మనుషులుగా మార్చేందుకు యేసు ప్రభువు ఈ లోకంలోకి వచ్చారు ఆయన జన్మదినం క్రిస్మస్ పర్వదినం మానవాళికి మహోదయం ఆనందంగా ఉండటానికి ఆస్తిపాస్తులు అవసరం లేదు అంతరంగంలో ఆత్మీయత ఉంటే చాలు ఇది క్రీస్తు ప్రభువు ఉపమానం ఆకలితో అలమటించే వారికి ఆహారం అందిస్తే నాకు అందించినట్లే వస్త్రాలు లేని వారికి అవి ఇస్తే నాకు ఇచ్చినట్లే ఆపదలో ఉన్న వారికి దయ చూపిస్తే నాకు సాయం చేసినట్లే ఇది క్రీస్తు ప్రభువు అందరి నుంచి ఆశించేవి దేవుడి దయ కోసం భక్తులు కానుకలు సమర్పిస్తారు ఆ కానుకలు సమర్పించే భక్తుడి హృదయంలో ప్రేమ ఉండాలి కక్ష అసూయ ద్వేషం వీటితో దేవాలయానికి రావద్దు అంటారు ప్రభువు కానుకలు తెచ్చే వ్యక్తికి ఎవరితోనైనా శత్రుత్వం ఉంటే ముందు దాన్ని పరిష్కరించమంటున్నారు ప్రభువు ఆ సహచరుడితో సామరస్యంగా సమాధాన పడితేనే ఆ కానుకలను దేవుడు స్వీకరిస్తాడని క్రీస్తు ప్రభువు గట్టిగా చెప్పేవారు ఆ క్రమంలో ఆయన స్వీకరించే కానుకలు ఇహలోక సంబంధమైనవి కావు ఆ కానుకలు ఆత్మ సంబంధమైనవి అవి ప్రేమ క్షమ కరుణ అవి ఆయన తన పుట్టిన రోజున తనతో పాటు సమస్త మానవాళికి అందించిన అమూల్యమైన బహుమానాలు అందుకు ప్రతిగా పరస్పరం వాటిని ఒకరికి ఒకరు పంచుకోవాలి అవే విలువైన కానుకలు